κατέβηκα από το σταθμό Μοντεσίτο, Μοντεσάντο, συγγνώμη, καθώς θα να πάω στο ιστορικό κέντρο. Βασικά το ιστορικό κέντρο στην Νάπολη είναι αρκετά μεγάλο, οπότε θα προσπαθήσω να το περάσω όλο, αν τα καταφέρω και αν μας επιτρέψει και ο καιρός. Μυρίζει ψάρι, τηγανιτό. Εδώ που ψαράνει κατευθείαν στο μαγαζάκι. Τελειά. Yeah. Για όλα τα γούστα. Ό,τι θέλετε. Φαγητό, ρούχα, τσάντε, παπούτσια, τα πάντα όλα. Έχω σταθεί σε ένα στενό τώρα. Βλέπετε πώ είναι στην παλιά πόλη. Βλέπετε αυτά τα άσπρα μπλε χρώματα. Αφήσε ποδοσφαιριστών. Όλη η πόλη Νάπολη είναι τρελαμένη με την ποδοσφαιρική του ομάδα. Τα λασινά, τηγανιτά. Και εδώ είναι όλα τηγανιτά, τα περισσότερα δηλαδή. Κοιτάξτε τι γίνεται. Διάσημη πίτσα τηγανιτή. Τι θα πρωτοφάω, δεν ξέρω. Τι θα πρωτοφάω. Θα δούμε. Πίσω μου ακριβώ είναι μια σαλουμερία. Αυτά τα διάσημα μπακάλικα που φτιάχνουν σάμπιτς με διάφορα λαντικά και τυριά. Χαμός, με ώρα. Υπάρχουν παντού και εννοείται είναι πεντανόστιμα. Φρέσκο ψωμί, διαλέγεις το ψωμί, διαλέγεις τα λαντικά, διαλέγεις το τυρί, φέτα, κασέρι, ό,τι υπάρχει, που υπάρχει τα πάντα. What is this, my friend? Parascalia. Which team? The best player this year. Which team? Napoli. 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 Forza Napoli, no, campione. You were only Napoli. No, no, no. Forza. Λοιπόν, και έφτασα στη Piazza della Carità. Και αυτή εδώ είναι η Via Toledo, ο πιο εμπορικός δρόμος της Νάπολης. Η πλατεία Ντάντι είναι μια κλασική πλατεία της Νάπολη με τους πάγκους βιβλίων, τα καφέ, τα επιβλητικά περιμετρικά κτίρια και τους αμέτρητους περαστικούς. Είμαι στο μνημείο του Ντάντι Αλιγέρι. Ο Ντάντι Αλιγέρι ήταν ένας συγγραφέας από τη Φλουρεντία. Θεωρείται ο πρώτος σημαντικός δημιουργός στην Ιταλική ποιήση, ενώ το περίφημο έργο του, η Τία Κομμοντία, εκτιμάται έως σήμερα ως ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Εξού και η πλατεία Ντάντε και ο σταθμός του μετρό Ντάντε. Αξίζει ως σημείο μετάβασης σε ολόκληρο το ιστορικό κέντρο. Λοιπόν η Νάπολη είναι Λάτιν. Έχει ζωή, έχει φωνές. Είμαι στο κέντρο, στις πλατείες παίζουν παιδάκια, κόσμο, ανθρώπους. Μου φαίνεται ότι είναι πιο κοντά σε εμά. Πάμε για άλλα τώρα. Είμαι στη Βία Ντουόμο γιατί θέλω να πάω στην εκκλησία Σαν Τζενάρο που είναι και πολιούχος της Νάπολης. Λοιπόν, είμαι μπροστά από την εκκλησία 
Σαν Τζενάρο, όπως σας είπα πριν είναι ο Πολιούχος και βρίσκεται στη Βία του Όμο, εντυπωσιακή εκκλησία. Ο κατεντρικός ναός της Νάπολης είναι ο κυριότερος ναός στην πόλη και η έντρα του εκάστοτε αρχιεπισκόπου Νιαπόλιος. Ο Σαν Τζενάρο ήταν επίσκοπος των Πενεβέντου και μάρτυρας, ο οποίος διώχτηκε ως χριστιανός και τελικά αποκεφαλίστηκε το 305 μετά Χριστού. Στον δρόμο για το μαρτύριο, όταν οι πολυάρετνοι Ναπολιτάνοι προσπάθησαν να το σώσουν, αρνήθηκε και τους είπε «Αφήστε παιδιά μου να τελειώσω το καλό αγώνα του μαρτυρίου και σας υπόσχομαι ότι θα είμαι πάντοτε προστάτης της πόλης σας». Έτσι και έγινε. Είναι εντυπωσιακή. Αξίζει να έρθετε μέσα να τη δείτε. Εκεί μέσα πίσω μου είναι το παρεκκλήσι του Σαν Τζενάρου. Γι' αυτό έχει και ώρα και ο κόσμος. Το παρεκκλήσι του θησαυρού του Σαν Τζενάρου είναι διακοσμημένο με μπαρόκ τυχογραφίες και άλλα έργα τέχνης. Αλλά το σημαντικότερο είναι τα λείψενα του Αγίου. Μαζί με δύο σφραγισμένων φιαλών του πύληνο αίματός του που στεγάζεται σε μια ασημένια λειψανοτήκη. Σύμφωνα με το μύθο, ένα μέρο του αίματό του συλλέχθηκε από μια γυναίκα που τον πήγε στην Νάπολη, όπου υγροποιήθηκε 8 ημέρε αργότερα. Το αποξερωμένο αίμα, το οποίο θεωρείται το αίμα του πολιούχου τη Νάπολη, γίνεται υγρό τρει φορέ το χρόνο. Το πρώτο Σάββατο του Μαου, στι 19 Σεπτεμβρίου, όταν οι πιστοί γιορτάζουν τον Μάρτυρα, και στι 16 Δεκεμβρίου. Εδώ είναι η αίτουσα τη βάφτιση, να το πω έτσι. Εντυπωσιακή. Πάμε να δούμε και το υπόλοιπο. Ναι. Και πίσω μου είναι το α, Ιαρό, ναι. στην Κατολική Εκκλησία. Ναι. Κατά καιρούς οι δικοί έχουν προβάλει μια σειρά από επιστημονικές θεωρίες για να εξηγήσουν την προέλευση αυτού του φαινομένου. Άλλα είναι απολυτάνοι, Συνεχίζουν να πιστεύουν στα τάγματα και ελπίζουν ότι ο πολιούχος τους ποτέ δεν θα αφήσει τους κατοίκους στη μοίρα τους. Η ημέρα των γιορτών του Σαν Τζενάρο είναι το σημαντικότερο θρησκευτικό φεστιβάλ στην Νάπολη της Ιταλίας. Πάντως είναι εντυπωσιακή αξίζει να την επισκεφτείτε. Πάμε να φύγουμε τώρα. Φεύγω από την Εκκλησία και πάω προς τη Σπάκα Νάπολη. Πίσω μου είναι το Αρχαιολογικό Εθνικό Μουσείο στη Νάπολη. Εντυπωσιακότατο. Δεν έχουν μπει μέσα. Λένε όμως ότι αξίζει. Στη Νάπολη υπάρχουν πολλά όμορφα μουσεία. Όπως το Κάπο Δημόντε. Είναι το μεγαλύτερο μουσείο στην Ιταλία και σίγουρα ένα από τα ομορφότερα στην Ευρώπη. Βία Σεμπαστιάνα ή Βία Σεμπαστιάνο, αν δεν κάνω λάθο, εδώ γίνεται το βράδυ την νεολαία. Χαμό, μπαράκι αριστερά και δεξιά. Εδώ χτυπάει η βραδινή, η έντονη ζωή τη Νάπολη. Ε, τώρα είναι νωρί. Τώρα απεραιτήγω. Wow. Το πεζοδρόμιο μου φαίνεται, αλλά επίση περνάνε και αυτοκίνητα. Δεν νομίζω να απαγορεύεται. Δεν είναι παράνομη δηλαδή. Εδώ έχω ένα, ένα μουσείο. Wow. Και επίσης πολύ ωραία μουσική που σε χαλαρώνει. Εδώ είναι ένα συγκρότημα μόνο από αρχαιολογικά, από ιστορικά κτίρια, μάλλον εκκλησίες της Σάντα Κιάρα. Είναι και ένα μοναστήρι, τάφος και αρχαιολογικό μουσείο. Η κατασκευή του μοναστηριού ξεκίνησε το έτος 1310 κατόπιν εντολής του βασιλιά Ρουβέρτο του Ανζού και τη συζύγου του Σάντσα της Μαγιόρκας. Δημιουργήθηκαν δύο μοναστήρια, ένα για τις Κλάρισσες, που σημαίνει μοναχές, και ένα για τους Φραγκισκιανούς, Γάλλους μοναχούς. Η εκκλησία στην ιστορική συνοικία της Νάπολης εξακολουθεί να διατηρεί το ίδιο γότικο στυλ σήμερα, όπως ήταν παλιά. Η 
εκπρόσωψη της Εκκλησίας της Σάτα και άρα βρίσκεται η διαγώνη απέναντι από την Εκκλησία Γκέσου Νουόβο. Και αυτή εδώ είναι η Εκκλησία του Γκέσου Νουόβο, αν το λέω καλά. Γενικώ πάρα πολλέ εκκλησίε, πάρα πολλά μουσεία, μέτρητα μουσεία. Και ένα εντυπωσιακό μνημείο εδώ, ρίξτε μια ματιά. Wow. Στην Νάπολη η ιστορία της τέχνης και τα μνημεία καλύπτονται από μια άβρα μυστηρίο. Όπως στην περίπτωση του Οβιλίσκο, της αμόλυντης σύλληψης στην κεντρική πιάτσα Διαλγέσιο Νόβο, στη κορυφή του οποίου εμφανίζονται κάθε άλλο παρά κατησυχαστικές παρουσίες. Σύμφωνα με ένα μύθο, το πέπλο με το οποίο καλύπτεται το κεφάλι του αγκάλματο, αν παρατηρηθεί από πίσω, εμφανίζεται ω ένα στυλιζαρισμένο και σκελετικό πρόσωπο για να συμβολίζει το θάνατο, το οποίο το ζωφερό βλέμμα είναι στραμμένο προ τα κάτω. Λόγω ενό παιχνιδιού φωτών και προοπτικών, ακόμα και ένα σκύπτρο εμφανίζεται στο χέρι αυτή τη τρομακτική φιγούρα. Σύμφωνα με ορισμένου, θα ήταν ένα ντρεπάνι. Όμως, ο εσωτερισμός και τα μυστήρια γενικά πάντα προκαλούν την περιέργεια. Ακόμα και αν μερικές φορές το τέλος μπορεί να είναι λιγότερο επικοντομητικό από μία έρευνα για πνεύματα ή φαντάσματα. Είμαι ξανά στο ιστορικό κέντρο, βασικά δεν έχω βγει. Ε, δεν ξέρω πού να πρωτοπάω, δεν ξέρω. Εδώ βγήκα, πού βγήκα. Η Νάπολη είναι μια πόλη εξαιρετική ομορφιά, ωστόσο ελάχιστοι γνωρίζουν για την υπόγεια πραγματικότητά τη. 40 μέτρα κάτω από του χαρακτηριστικού και πολυσύχναστου δρόμου στο ιστορικό κέντρο τη Νάπολη, εκτείνεται ένα διαφορετικό κόσμο, ανεξερεύνητο και απομονωμένο, κολλημένο πίσω στον χρόνο, αλλά βαθιά συνδεδεμένο με την πόλη τη Νότια Ιταλία. Πρόκειται για την καρδιά τη Νάπολη, το σημείο όπου γεννήθηκε η πρωτεύουσα τη Καμπανία με τους ντόπιου να την αποκαλούν μήτρα της Νάπολης, τόσο από αρχαιολογική και ιστορική σκοπιά, όσο και από ανθρωπολογική και γεωλογική. Η πόλη κάτω από την Νάπολη που έχτισαν οι Έλληνες. Ένας λαβύρινθος αρχαίων τούνελ 2.500 χρόνων. Σήμερα ο επισκέπτης μπορεί να εξερευνήσει αυτόν τον άγνωστο υπόγειο κόσμο με υδραγωγία, σύραγγες υπονόμων, δεξαμινές βρόχινου νερού, σπήλια, κατακόμβες, καθώς και σύραγγες δρόμων και συντηρόδρομων. Κάποιες από τις σπήλιες που αποτελούσαν μέρος της δεξαμινής νερού είναι ακόμη γεμάτες μέχρι και σήμερα. Πολλά χρόνια αργότερα, το υπόγειο δίκτυο χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο κατά τη διάρκεια του Β' Παγκόσμιου Πολέμου. Τέσσερα είναι τα πιο γνωστά υπόγεια σημεία που μπορείτε να επισκεφτείτε. Νάπολη Σωτερανέα, Γαλλερία Μπορμπόνικα, Λανιάπολη Σωτεράτα και Κατακόμπι τη Σαν Τζενάρο. Εάν δεν έχετε χρόνο ή είστε κλειστοφοβικός, μην το σκέφτεστε να κατεβείτε στην υπόγεια Νάπολη. Μια καλή λύση για σας είναι η Γαλλερία Μπορμπόνικα που η ξανάγκηση είναι σύντομη και είναι πιο ευρύχωρα και πιο φωτεινά από τα υπόλοιπα τούνελ. Ε, αυτό δεν το περίμενα. Να δω σε νηφικό τη φανέλα της Νάπολης. <laughs> Εν πάση περιπτώσει, εγώ συνεχίζω και θέλω να πάω στην κεντρική πλατεία, την πιο διάσημη πλατεία της Νάπολης, την πλατεία del plebiscito, αν το λέω καλά. Hi. How are you? Fine, thank you. I'm Vasilis from West Vlog, Greece. And you? <laughs> We are from France. Yes. And Melissa. Nice to meet you. What are you doing here? We are tourists. We are visiting this place and... Uh... Like me. So, nice to meet you guys and have a nice uh, holiday. Thank you. Thank you. you too. Bye bye. Το μπέρδεψα πριν. Εκεί ήταν το μνημείο του Γκαριβάλντι. Και πλατεία. Και ο δρόμο. Συνηθίζεται εδώ. Θα μόλι θα με χτυπήσουνε. Μπε μέσα. Κοίτα. 
Και αυτή εδώ είναι η πιάτσα del municipio. Η πλατεία είναι μία από τι μεγαλύτερε πλατείε τη Ευρώπη και μία από τι θεματικότερε τη πόλη λόγω τη κοντινή απόσταση από το τουριστικό λιμάνι. Και φυσικά το επιβλητικό μάσιο Αγκαιόινο, δηλαδή το Castel Nuovo. Είναι ένα μεσαιωνικό κάστρο. Η γραφική του τοποθεσία και το επιβλητικό του μέγεθος κάνουν το κάστρο που ανεγκαίρθηκε για πρώτη φορά το 1279 ένα από τα κύρια αρχιτεκτονικά ορόσημα της πόλης. Εκεί πίσω από το Δημαρχείο πρέπει να είναι το μοναστήρι, ο οποίο τώρα δεν μου έρχεται στο μυαλό. Λένε ότι υπάρχει υπέροχη θέα, υπέροχη. Και ανεβαίνει με ένα τελεφερίκ. Όλο μου συνεχίζεται, πίσω είναι το Castel del Novo και από εδώ μεριά είναι το θέατρο του Σαν Κάρλο. Και είναι η όπερα στην Νάπολη που συνδέεται με το βασιλικό παλάτι δίπλα στην πλατεία Πλεβισή του. Μέσα στο κήπο όμως στείλουν συναυλία. Πάμε να ρίξουμε ένα να δούμε τι γίνεται. Ενδιαφέρον μου ακούγεται. Εντυπωσιακό, φοβερό κήπο. Η κατασκευή του Παλατιού ξεκίνησε το 1600 και διέρκησε 250 χρόνια. 30 έτους εισαπαρτίζουν τα βασιλικά διαμερίσματα, περιλαμβάνοντας το θέατρο της Αυλής και τη Σάλα Διαρκόλε, με αντίγραφα σημαντικών αγαλμάτων, αλλά και την Εθνική Βιβλιοθήκη με 2 εκατομμύρια βιβλία, μία από τις σημαντικότερες της Ιταλίας. Επιτέλους, τη βρήκα. Πιάτσα del Plebiscito. Η ομορφότερη, η πιο αντιπωσιακή πλατεία στην Νάπολη. Απολάστε. Είναι μία από τις μεγαλύτερες πλατείες της Νάπολης. Ονομάστηκε για το δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου το 1863, στο οποίο η Νάπολη ενώτηκε με την Ιταλία κάτω από τη βολή του Σαβόη. Η πιο όμορφη πλατεία της πόλης κατά την άποψή μου. Πάντα με κόσμο, πεζοδρομημένη με το βασιλικό παλάτι στη μία πλευρά και από την άλλη η εκκλησία του Σαν Φραντσέσκο Τι Πάουλα. Πίσω μου ακριβώς είναι η εκκλησία Φραντσέσκο Τι Πάουλα, η Βασιλική Εκκλησία, να το πω έτσι, ενδυπωσιακότατη. Δεν έχει να κάτσεις να φας ή να πιείς κάτι, είναι οι αφωτογραφίες, βόλτες και να αντιληφθεί κανείς την όψη της πόλης όταν ήταν η πρωτεύουσα βασιλείο, πριν την Ιταλική ενοποίηση. Ποιος θα βρεθεί στην Νάπολη και δεν θα περάσει. Δεν θα φωτογραφηθεί σε αυτή την πλατεία. Εδώ ξεκινάνε όλα. Επικρατεί μια τρέλα. Θέλω να πιάσω λίγο θάλασσα τώρα. Έχει σκοτεινιάσει αρκετά. Η ώρα δεν είναι πολύ αργά. Μην νομίζεις ότι είναι 8-9 η ώρα. 6 η ώρα είναι. Ή θα ρίξει βροχή, ή θα ρίξει βροχή. Είμαι στην παραλιακή και πάω προς το Καστέλο Ντελουόβο. Είναι ένα κάστρο μέσα στη θάλασσα. Η Νάπολη είναι πανέμορφη. Και βασικά είναι πανέμορφη λόγω του χαρακτήρα της και τους ανθρώπους. Α, όπως λένε οι φίλοι μου οι Ιταλοί, ας δω την Νάπολη μια φορά και ας πεθάνω. Αυτό πίσω μου είναι το Castel del Uovo. 
Αξίζει μια βόλτα. Πάμε να το δούμε από κοντά. Το Castel de Lobo, η κάστρο του Αυγού, βρίσκεται στο κόλπο της Νάπολης, ανάμεσα στις συνοικίες Σαν Φερδινάντο και Κιάγια, απέναντι από τη Μεργελίνα. Έχει εξαιρετική θέα στην παραλία της Νάπολης και την ευρύτερη περιοχή. Το όνομα του κάστρο προέρχεται από έναν μακρόβιο τρίλο για τον λατινοποιητή Βυργίλιο, ο οποίος κατά την ύστερο μεσαίωνα θεωρούνταν μάγος και προφήτης. Σύμφωνα με το μύθο, ο Βυργίλιος έκρυψε ένα αυγό στα θεμέλιά του, που έχει την δύναμη να στηρίξει ολόκληρο το κάστρο. Παραμένει εκεί μαζί με τα οστά του, γιατί εάν το αυγό σπάσει, τότε το κάστρο θα καταστραφεί και θα ακολουθήσει μια σειρά από καταστροφικά γεγονότα για την άποψη. Δίπλα ακριβώ στο κάστρο υπάρχει μια μαρίνα και γύρω γύρω έχει μαγαζιά. Ταλασσίνα. Ε, ενώ με ταλασσινό φαγητό. Αν θέλετε να κατεβείτε βράδυ, νομίζω ότι είναι μια καλή πρόταση να κάνετε και μια βόλτα. Να ξεφύγετε λίγο από την πόλη. Δεν σταμάτησε να βρέχει. Μην νομίζετε ότι είναι έτσι στην Νάπολη. Η Νάπολη είναι μια ηλιόλουστη πόλη. Έτσι. Τι να κάνουμε. Είμαι στην πλατεία Βιτόρια, κάτω στην παραλιακή. Πάω να πάρω το λεωφορείο, να πάω στο ξενοδοχείο για να ξεκοραστώ λίγο. Και θα λέμε το βράδυ. Ξέρετε εσείς. Best vlog by night, Νάπολη. Εννοείται πως υπάρχουν και τουριστικά λεωφορεία ανοιχτά που κάνουν τον γύρο με τα σημαντικότερα. Επιλέγετε και παίρνετε. Εγώ επέλεξα με τα πόδια και κάποια άλλα μέσα με Να ξέρετε ότι ένα μονό εισιτήριο έχει ένα 40 και το ενιαίο εισιτήριο για μία μέρα είναι 5 ευρώ και 10 λεπτά. Συμφέρει, ασυζητητής. Συμφέρει. Τι άλλο να σας πω, έτσι, τιμούλες. Τιμούλες νορμάλ, εξαρτάται από κάθεστε. Ε, σε ποια πλατεία, σε τι μαγαζί. Ε, εγώ έκατσα σήμερα, ας πούμε, και ένα εσπρέσο ε, και ένα νεράκι. Ε, αντρακούχο σερβίρουνε στη Σάντα Κιάρα και πλήρωσα 2 ευρώ. Σε τραπέζι, έτσι. Κανονικά σε ποτηράκι. Πορτσελάγινο θέλω να πω, όχι πλαστικό. Θέλει λίγο προσοχή στις τιμές, έτσι. Επιστροφή στο σπίτι. Λοιπόν, να σας πω δύο λόγια για, το... για τη διαμονή. Από νωρίς, εννοείται, Ξενοδοχείο Τριψήφια και Άνω Τα αξιοπρεπές Airbnb μπορείτε να ψαχτείτε Προσέχετε σε ποια περιοχή είναι Να έχει κοντά στάση για μετρό Και είστε ok Επίσης ένα πολύ σημαντικό είναι το parking Πρώτη ερώτηση πόσο κάνει Αυτό που κλείνετε Και δεύτερη ερώτηση πού παρκάρω το αυτοκίνητο Εάν είστε με αυτοκίνητο Εάν δεν είστε ok Θα βρείτε το Το τρόπο Ελάτε να σας δείξω τώρα το σπίτι.
Εγώ είμαι από του τυχερού. Έχει πάρκινγκ. Δεν υπάρχουν τα κτίρια στο κέντρο πάρκινγκ. Αυτό είναι από τα μοναδικά. Επιπληρωμή βέβαια, έτσι. Ένα ογκλοντάρι τη βραδιά, συν το φόρο διαμονή, συν το πάρκινγκ, υπολογίστε ένα εκατοστάρικο. Αυτά τι τιμέ. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω τι είναι αυτό μέσα. Αυτό είναι το σπίτι. Εδώ είναι ο κοινόχος του χώρος. Πάω προς το δωμάτιο. Και αυτό είναι το δωμάτιο που έχω ενοικιάσει. Ψιλοτάβανο, air condition, τραπεζάκι. Ωραία πράγματα εδώ. Μπάνιο. Πολύ καλό. Για... Και μόνο και τυχερός. Γιατί ήταν το τελευταίο δωμάτιο. Αυτά.